Να με πάλι, τι κάνετε. Ε, σήμερα θα σας δείξω κάποια πραγματάκια ε, που πήραμε από τα Πέτκο. Πήγαμε και εμείς, να δούμε πώς, πώς είναι. Ε, πήγα στα Λίλης, κάτι που εμφανιζόμενα καταστήματα με είδη καλλιδικών. Και πήγαμε και στο δίπλα, ήταν και το Βαϊκίκι. Βαϊκίκι, Βαϊκίκι, δεν ξέρω πώς το, πώς πάνω, πώς το προφέρουμε. Ε, πήγαμε περισσότερο από περιέργεια, γιατί είδα πάρα πολύ YouTube αυτό το τελευταίο καιρό, σχετικά με το μαγαζί αυτό. Και έτσι όπως τα έβλεπα και φ, λέω πω, πω φανταστικά πράγματα, ρούχα, είδη σπιτιού. Ε, όχι ότι θέλω να ψωνίσω, δεν θα έπαιρνα, έτσι κι αλλιώς. Ε, ούτε πήρα βασικά, θα σας δείξω τώρα τι πήρα. Ε, πήγαμε βασικά από περιέργεια. Ε, το κατάστημα της Πέτκο, έτσι όπως ήταν, είναι, είναι στο Ισόγειο, στο Ρέντι, είναι, είναι πάρα πολύ μικρό. Εγώ έτσι όπως το έβλεπα στο YouTube, θεω, θεώρησα ότι θα είναι δύο όροφοι, ένας όροφος γεμάτος, ας πούμε, κάθε βήμα ξεχωριστό μεγάλο. Ε, είναι ένα Ισόγειο μικρό, ε, έχει παιδικά, ε, βρεφικά μέχρι τριών, τεσσάρων χρόνων, μετά, μετά δεν είδα άλλα ρούχα, μέχρι τριών. Δηλαδή εγώ για το δημοσένη δεν βρήκα πράγματα, τίποτα. Ε, μετά έχει ένα τμήμα γυναικείο, μικρό κι αυτό, και ένα τμήμα με είδη σπιτιού. Και λίγο παραπέρα έχει και κάτι παιχνιδάκι για τα παιδιά. Ε, εσόρουχα, μπιζάμες, λί, λίγο, μικρό τμήμα. Ε, ήταν πάρα πολύ μικρό το κατάστημα, δηλαδή για όλο αυτό τον τόρο, εγώ που άκουγα στο YouTube και έβλεπα στο Google και διάφορα άλλα site, καμία σχέση. Ε, λοιπόν, να σας πω τι πήρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα Pepco. Πήρα αυτό εδώ το, πώς θα το πω τώρα, πανεράκι, καλαθάκι πλαστικό, 1,80, ευτυχώς είχε την τιμή από πίσω, γιατί στα ρούχα κάνεις μία ώρα να βρεις τη σύστασή τους, αν είναι βαβακερό, θέλεις μεγεθυντικό φακό πλέον στα καταστήματα με ρούχα. Έχει τρεις-τέσσερις ετικέτες το κάθε, το κάθε μπλουζάκι ας πούμε, που να ψάξει εκείνη την ώρα να δεις πόσο κάνει και τη σύστασή του. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα, ίσως θα το χρησιμοποιήσω για οργάνωση που θέλω, που έχω κάτι στο νόμο. 1,80, εντάξει, κλασικό, το χρησιμοποιείς και για φορτιέρα, βάζεις πολλά πράγματα, στην τουαλέτα, τα καλλιτικά σου, στην κουζίνα σου, τα, πώς τα λέμε, αυτά που φοράμε κάθε μέρα, ρολόγια, σκουλαρίκια κτλ. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Μετά, ε... μετά πήρα μία μπιζαμούλα, όχι, αυτό είναι από, από το άλλο. Τι πήρα από το πέπκο άλλο. Τα έχω μπαρδέψει τώρα. Α, ε, πήραμε και ένα μικρό αυτοκινητάκι του παιδιού, 5 ευρώ, ε, πυροσβεστικό, αυτά τα μικρά που κάνει ήου, ήου, ξέρετε. 5 ευρώ το πήραμε. Τώρα το έχει μαζί του, δεν μπορώ να σας το δείξω. Αυτά τα δύο, το αμαξάκι και αυτό το καλαφάκι. Τίποτα άλλο από τα πέπκο. Και ούτε πρόκειται να αγοράσω, ας πούμε, ήδη σπιτιού, να γεμίσω τον τόπο με συμπράγκαλα και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Δεν είναι του είδου μου. Ε, μου φαίνονται όλα ματιότητα, δηλαδή αυτό το πράγμα που, που αντιμετώπισα εκεί είχε, το, είχε τόσο κόσμο και στο τέλος μου φάνηκαν ότι έφευγαν όλοι χωρίς τσάντες, δηλαδή δεν είχαν ψωνίσει. Οπότε μόνο αυτά από Πέτκο. Ε, τα ρούχα τους δεν μου άρεσαν, η ποιότητά τους ήταν, ε, δεν ήταν καλή η ποιότητα, κακά τα ψέματα. Τα έτσι ναι, είναι κλάσεις σαν όταν από αυτά, καμία σχέση. Ε, λοιπόν, τώρα να σας δείξω ότι πήρα το Wakiki το οποίο άκουσα ότι είναι τουρκικό συμφερόντων, είναι τουρκικά, ως επιτοπλίστων. Πήρα αυτή την πιζαμούλα για το δημοσθένη, με το Mickey Mouse και τον Goofy, τον Donald Duck. Είναι 100% βαμβάκι, από το αγουακίκι, έτσι. Λοιπόν, και μου άρεσε επειδή είχε αυτή την μπροστά τα κουμπάκια, είχε τα κουμπάκια αυτά. Μου άρεσε πολύ αυτή η πιζαμούλα. Δεν είχε κιόλα και του πήρα μία έξτρα. Ίσως αργότερα πάρω άλλη μία πιο χοντρούλα. 
για να, για το κρύο. Μπιζαμούλες παίρνω πολλές γιατί τα παιδάκια ξέρετε, χρειάζονται μπιζαμούλες. Αυτή εδώ είναι. Το άρεσε και του ίδιου. Και εμάς. Με γιά του. Μετά πήρα αυτή την πετσετούλα. Σας έχω πει ότι παίρνω καμιά φορά που και πού πετσετούλες να έχω γενικά για το σπίτι και τη χαλάνει. Με τα πλησίματα, το ένα το άλλο και από πανηγύρια παίρνω. Μου άρεσε αυτή εδώ πέρα πάρα πολύ. Με αυτό το φορκλόρο ας πούμε έτσι σχεδιάκι. Είναι 100% βαβάκι. Made in Turkey. Και πήρα πάλι ένα μπλουζάκι για το δημοσθένι, βαμβακερό, 7 ευρώ, είχε έκπτωση από 8,99, έκανε 6,99. Λοιπόν, όπως εμείς και στα Wakiki, αν τα λέω σωστά, δεν έχει τόσο ε, καλή ποιότητα ρουχαλάκια. Ε, πρέπει να τα ψάξεις λίγο, να βρεις τα βαμβακερά, γιατί όλα μου φάνηκαν ότι είχαν νάιλον, έτσι όπως τα κοίταξα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πουλογεράκι, είναι μαύρο και τώρα δεν φαίνεται. Με τζινάκια, είναι πολύ ωραία για τα παιδάκια. Έχει τα δύο κουμπάκια εδώ που ανοίγουν. Και είναι πουλοβεράκι, έχει αυτή την πλέξη μπροστά, τα κουμπάκια και πίσω είναι σκέτο. Είναι τα πουλοβεράκια και τα βαβακερά που τα φοράς και την άνοιξη, δεν είναι, δεν είναι τα μάλινα, ξέρετε. Εντάξει, τα παιδιά όσο μπορούμε τα προσέχουμε. Τους παίρνω το καλύτερο. Και μετά κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Όσο μπορούμε βασικά, έτσι. Λοιπόν, και πήρε και ο άντρας μου αυτή την τσάντα, το σακιδιάκι πλάτης, το πήρε 15 ευρώ, νομίζω μου είπε. Έχει αυτή τη θήκη μπροστά. Για τη δουλειά το πήρε. Κάποιες φορές βάζει τα τάπερ του μέσα, τα, το λάπτοπ, το τάπερ, ξέρω εγώ τι. Τα απαραίτητα κάθε μέρα. Εντάξει, δεν είναι και αχρίαστο. Το χρησιμοποιούμε σε εκδρομέ, ένα ταξίδι. Και είναι το παιδί. Μπορεί να βάλει πράγματα να το πα στο κολυμπητήριο, να το πα στο φωτιστήριο αργότερα. Βάζει διάφορα. Ένα ταξίδι να το βάλει τα πράγματά του μέσα. Δεν είναι κάτι που χάνεται. Το πήρε για τη δουλειά. Ε, και μετά θα σα δείξω αυτά που πήραμε από τα Λίλη. Από τη Λίλη, μάλλον. Τα Λίλη. Τα οποία είναι σερβικά. Είναι σαν λοιπόν συμφερόντων. Δεν τα είχα ξαναδεί εγώ, αν και βρήκα ότι έχουν ανοίξει και στην Καλυφαία και στον Πειραιά. Εγώ τα βρήκα δίπλα και στο Πέπκο. Λοιπόν, να σας πω τι πήρα. Πήρα αρκετά χρήσιμα πραγματάκια. Αφρολουτράκι για το Δημοσθένη, Κίκο. Δεν το βρίσκω αυτό αλλού εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Ε... Είναι νέο, ας πούμε, μοντέλο, να το πω. Με καλέντουλα και φυτική γλυκερίνη, μας κοβολάει πάρα πολύ, είναι τέλειο. Είναι 7,5 ευρώ έκανε. Δεν το έχω δει στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που έχουμε εδώ. Γενικά το κατάστημα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είχε τα υλικά προϊόντα, σέρβικα, είχε και βουλγάρικα, είχε και ισπανικά, είδα. Είχε, είχε ενδιαφέροντα πραγματάκια. Αυτό μας χωμυρίζει και έχει κατασκευή Ιταλία. Ε, τη Σκίκο μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρόλουτρα και όπως και τα σαμπουάν. Αν βρίσκω κάποιο το παίρνω. Για το παιδί. Πήρα ένα κρεμοσάκουνο χεριών. Λίγη τον έκτο του 2024, ευτυχώς. Και ήταν και τις ημερομηνίες δείξεως. Αυτό ε, είναι με λωτό και ορχιδέα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το μύρισα στο κατάστημα, το άνοιξα. Προσπαθώ να μην παίρνω άμα δεν τα μυρίζω, γιατί μετά μπορεί να μην μου αρέσει η μυρωδιά. Λοιπόν, είναι από την εταιρεία Βέλνεα, την οποία την είχα συναντήσει στο Βελιγράδι που είχα πάει. Ε, κατασκευάζονται στη Σερβία όλα αυτά τη Βέλνεα. Είναι σερβικά. Πάρα πολύ καλά. Εάν τα βρίσκετε, να τα παίρνετε. Και πολύ οικονομικά. Βέλνεα λέγεται. Μία κρέμα χεριών με αβοκάτο, με έλαιο αβοκάτο ε, και βούτυρο. 
το κάνει, βλέπω λεμόνι. Ωραία μιλίζει. Εσπεριδοειδή τη ιδία εταιρεία. Ένα ευρώ. Μετά πήρα ένα έλαιο αβοκάντου. Ε, αυτό αν θυμάμαι, να τώρα πούμε δεν βλέπω τίποτα. Αυτό αν θυμάμαι είναι ιταλικό. Που, που, πραγματικά δεν μπορείς να δεις πίσω τι γράφει. Θέλουμε πλέον με γεωθυντικό φακό. Τα γράφουν πάρα πολύ μικρά. Νομίζω είναι ιταλικό, της Νακόμη. Το χρησιμοποιώ συνήθω στο πρόσωπο. Αντί για κρέμα ημέρα δηλαδή. Τι κρέμα η μάνα, τώρα τελευταία δεν βάζω τίποτα, τέλος πάντων, δεν ήμουν και καλά. Και μπορείς να ξεβάψεις και τα μάτια σου. Εγώ τα μάτια μου τα ξεβάφω με αμυγδαλέλαιο. Είναι κάποιο τέτοιο, τέτοιο έλαιο ανέχω, σπαθόλαδο, βαλσαμόλαδο, όπως το λένε αυτό. Δεν αγοράζω άλλα προϊόντα και ελαιόλαδο. Με αυτά εγώ ξεβαφώ μου στα μάτια. Και ένα αποσμητικό μασχάλης. Ε, να, είναι ιταλικό προϊόν. Με κίτρο και πορτοκάλι, αυτό το έχω δοκιμάσει να σα πω, το έβαλα χτε και μου κράτησε πάρα πολύ ώρα. Πολλέ ώρε την οσμή. Πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει λεμονάκι και πορτοκάλι. Αυτό το πήρα νομίζω 5 ευρώ. Ναι, 5 ευρώ το πήρα. Τα οποία αυτά τα προϊόντα αυτή τη εταιρεία ε, Naturale Antica Herboristeria είναι ιταλικά και τα έχει ο Βασιλιόπουλο. Το σούπερ μάρκετ. Έχει κρέμε ημέρα, έχει αφρό καθαρισμού. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ ωραία. Αν θέλετε να τα βρείτε και κοντά σας. Και πήρα και μία κρεμούλα σώματος της Βελνέα. Σέρβικη και αυτή. Είναι για το σώμα. Την έβαλα χτες. Είναι, την έχω ανοίξει θα δείτε. Είναι πάρα πολύ καλή. Μοσχομυρίζει. Δεν ξέρω, όμως έχω μυρίζει κάτι από χαμομήλι, φρεσκάδα, κάτι από νιβέα, έχει διάφορα αρώματα, έτσι, πολύ ωραία. Είναι κρέμα σώματος, ε, μαλακώνει το δέρμα, είναι καταπραγική, 1,5 ευρώ, νομίζω ένα. Και αποδείξει παιδιά, τα γράμματα είναι πάρα πολύ μικρά, ή μάλλον εγώ έχω μειοποία τώρα. Ε, πόσο το πήρα. Ένα 38. Universal. Τη βάζει παντού. Αυτά ήταν τα ψώνια μα. Δεν κάναμε πολλά γιατί πήραμε αυτά που θέλαμε. Ε, τα, λίλη, τα λίλη μου αρέσαν τα καταστήματα. Ε, μπορώ να πηγαίνω κάπου, κάποια στιγμή έτσι, αν έχω χρόνο εκεί στο Περιά ή στο Ρέντι, Καλυθέα, νομίζω που έχει ανοίξει. Ε, να βλέπω έτσι διάφορα. Βέβαια πλέον δεν μετακινούμαστε πέρα από τη γειτονιά μας, κακά τα ψέματα. Ε, στα υπόλοιπα... Εντάξει. Νομίζω Γουακίκι έχει και στο... στο Ρίτερ Γουέστ, εκεί στο Κιφισό, στο Οικία δίπλα. Το είδα, είδα μια ταμπέλα προχθές που πήγαμε. Ε, εντάξει, έχει φτηνά πράγματα, έχουν φτηνά πράγματα οικονομικά. Αλλά ποιοτικά δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα. Ε, Μπορεί όμω ψάχνοντα να βρει και ποιοτικά. Δηλαδή, κάποια είναι και ποιοτικά. Ιδίω ε, τα παιδικά, τα, τα βραφικά μάλλον. Τα βραφικά είναι πολύ καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα. Σα χαιρετώ και καλά ψώνια.